வணக்கம் மாணவர்களே நான் மகாலிங்க சிவம் சேவைக்கால ஆசிரியர் ஆலோசகர் கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் தொண்டு என்ற கவிதை பார்த்தோம் படுமலை பொழிந்த அந்த புறநானூற்று பாடல் பார்த்தோம் மணிமகலையினுடைய ஒரு பகுதியை பார்த்தோம் இன்றைய பா வகுப்பிலே சங்க செய்கள் இனியவற்றை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் இப்போது சங்க செய்கள் செல்வோம் உங்களுக்கு அகநானூறு புறநானூறு குறுந்தொகை முதலிய நூல்களில் இருந்து பாடல்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன முதலிலே குறுந்தொகை பாடல் ஒன்றை பார்ப்போம் குறுகிய அடிகளை கொண்டது என்ற வகையிலே குறுந்தொகை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த நூல் நான்கு அடிகள் தொடக்கம் எட்டு அடிகள் கொண்ட பாடல்களை கொண்டது ஓரிரு பாடல்கள் புறநடையாகவும் ஒன்பது அடிகளை கொண்டவையாக இருக்கின்றன அதிலே இந்த பாடல் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற புலவராலே பாடப்பட்டது நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பாடல் முல்லை நிலத்துக்குரியது துறை பருவம் கண்டு இரங்கல் கூற்று தலைவி தோழிக்கு கூறியது முல்லை நிலம் பற்றி நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை நிலம் மந்தை வளர்ப்பது அவர்களுடைய தொழில் கணவன் போர்க்காகவோ அல்லது மந்தைகளை மந்தைகளை வளமான நிலம் நோக்கியோ கொண்டு செல்கின்ற போது மனைவி அவளை பிரிந்திருக்கின்றான் அந்த பிரிந்திருக்கின்ற மனைவியினுடைய கற்போடு காத்திருக்கின்ற இருத்தல் ஒழுக்கம் முல்லைக்குரியதாக இருக்கிறது கணவன் செல்லுகின்ற போது சொல்லிவிட்டு செல்வான் நான் மழை வருகின்ற போது அதாவது கார்காலம் வருகின்ற போது உன்னிடத்திலே வந்து விடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு செல்வான் அவ்வாறு அந்த கார்காலம் வந்து வராமல் இருக்கின்ற போது அந்த கார்கால பருவத்தை கண்டு தலைவி இறங்குவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது அப்போது அவள் தன் தன்னுடைய தோழிக்கு தனது மனநிலைகள் பற்றி கணவனுடைய வருகை பற்றி சொல்வது இந்த பாடல் இனி நாங்கள் பாடலுக்கு செல்வோம் இது அகத்தினைக்குரிய பாடல் உங்களை தெரியும் அகமந்தால் காதல் ஒழுக்கத்தை குறிக்கிறது ஐந்து நிலங்களுக்கு மை வகையான ஒழுக்கங்கள் இருக்கின்றன முல்லை நிலத்துக்குரிய ஈர்த்தல் ஒழுக்கத்தை சொல்லுகின்ற பாடல் இது முதலிலே பாடலை பார்ப்போம் இளமை பாரர் வளம் நசை சென்றோர் இவனும் பார கவனரோ என பெயல் புறம் தந்த பூங்கொடி முல்லை தொகு முகை இலங்கு ஈராக நகுமே தோழி நரம் தன் கார் என்பது பாடல் இனி நாங்கள் பாடலினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இளமை பார என்னுடையதும் அதாவது மனைவியாகிய என்னுடையதும் கணவனாகி அவருடையதும் இளமை காலத்தை பற்றி அல்லது இளமை பருவத்தை பற்றியும் சிறிதும் சிந்தித்து பாராதவராக இளமை பருவம் மிகவும் குறுகிய கால பகுதியை தன் கொண்டது ஆகவே அந்த இளமை பருவத்திலே நாங்கள் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி அவர் சிந்தித்திருப்பார் ஆனால் என்னை பிரிந்து அந்த கால உலமை பருவத்தினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதி வீணாக போக என்னை பிரிந்து பொருள் தேடி போயிருக்க மாட்டார் இளமை பார நமது இளமை காலத்தினுடைய அருமையை பற்றி சிறிதும் சிந்தித்து பார்க்க பார்க்காதவராகி வளம் நசை சென்றோர் வளம் பொருள் வளம் அதாவது பொருளை நசை என்றால் விருப்பம் இங்கே அது வினையச்சமாக வந்திருக்கிறது நசை சென்றோர் என்றால் அந்த பொருளை தேடுவதை விருப்பமாக கொண்டு அல்லது பொருளை விரும்பி சென்றவராகிய என்னுடைய கணவன் ஒன்றை சிந்திக்கவில்லை ஒன்றை தேடி போகிறார் இளமை பருவம் வீணாக கழிவதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்காமல் பொருள் வளத்தை தேடி சென்றவராகிய என்னுடைய கணவர் இவனும் பாரர் இவன் என்றால் இவ்விடம் போனவர் இன்னும் மழைக்காலம் வந்து விட்டது பல அறிகுறிகள் கார்காலம் வந்ததுக்கான அறிகுறிகள் தெரிகின்றன நாங்கள் எங்கள் மிகுதி பாடலில் அதை பார்ப்போம் அப்படி இருந்தும் இவ்விடத்திற்கு அவர் வரவில்லை இவனும் பாரர் வளர் நசை சேர்ந்தவராகிய என்னுடைய கணவன் இன்னும் இவ்விடத்திற்கு வரவில்லை எவனரோ என அவர் எங்கே இருக்கிறார் எவனர் எந்த இடத்தை சேர்ந்தவர் அல்லது எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் ஓ என்று கேட்டு விளமையை பார்க்காமல் பல பொருளை தேடுவதையே நோக்கமாக கொண்டு பிரிந்து சென்ற என்னுடைய கணவன் இவ்விடத்திற்கும் வரவில்லை எவ்விடத்தில் இருக்கிறாரோ என கேட்டு பெயல் புறம் தந்த பெயல் மலை மலையினாலே புறம் தருதல் என்றால் 
பாதுகாக்கப்படுது மழை பெய்து அது பற்று விடாமல் பாதுகாக்கின்றது ஆகவே மழையினாலே பாதுகாக்கப்படுகின்ற பூங்கொடி பூக்கள் நிறைந்த கொடிகளை உடைய முல்லை மரத்தின் பெயர் புறம் தந்த மழையாலே பாதுகாக்கப்பட்ட பூக்கள் நிறைந்த முல்லை கொடியினது தொகு முகை இலங்கு எயிராக தொகு தொகுதியாக அல்லது கூட்டமாக இருக்கிற முகை அரும்பு மட்டும் ஆனால் இங்கே பற்கள் வன்மையான பற்களை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் அது மொட்டுகளை குறிக்கிறது ஆகவே கூட்டமாக இருக்கின்ற மொட்டுக்களை இலங்கு எயிராக இலங்குதல் விளங்குதல் விளங்குகின்ற எயிறு பற்களாக கொண்டு தோழி நருந்தன் காரே என்னுடைய தோழியை எடுப்பாய் நாங்கள் அடுத்த முறை பொருள் பார்க்கின்ற போது அதை முன்னி எடுப்போம் நரும் தன் கார் நருமண்ட நரு வாசனை தன் குளிர்ச்சி முல்லை பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதனாலே அந்த கா ப பருவ காலத்திற்கு வாசனை கிடைத்திருக்கிறது மழை பெய்ததுனாலே தன் குளிர்ச்சி தன்மை குளிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது அப்ப வாசனையும் குளிர்ச்சியும் பொருந்திய இந்த கார் காலம் நகுமே என்னை பார்த்து சிரிக்கிறது என்ற தலைவியினுடைய கூற்றாக இந்த பாடல் இருக்கிறது இந்த விடயத்தை சிரிப்பி ஒரு முறை எங்களுடைய சூழ்நிலையை சொன்னால் தோழியே என்னுடைய கணவன் விளமையை பற்றி சிந்திக்காமல் பொருளை விரும்பி சென்றிருக்கிறார் அவர் இங்கே இன்னும் பெறவில்லை இந்த நேரத்திலே இந்த கார்காலம் வந்து விட்டது அந்த கார்காலம் பூ மலையாலே பாதுகாக்கப்பட்ட பூக்கள் நிறைந்த முல்லை கொடியினுடைய மொட்டுக்களை பற்களாக கொண்டு எண்ணை பார்த்து சிரிக்கிறது என்று இந்த பாடல் இருக்கிறது ஒரு முறை பொருளை நாங்கள் திருப்பி பார்ப்போம் தோழி வெளுவாய் முதல் எடுப்போம் தோழியே இளமை பார எனதும் தலைமை தனதும் இளமை அருமையை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் குணாக இந்த இளமை காலம் போகிறது என்பதை சிறிதும் சிந்தித்து பார்க்காமல் வளம் நசை சென்றோர் பொருள் தேடுவதையே விரும்பி என்னை பிரிந்து சென்ற தலைவர் இவனும் பாரர் இவ்விடத்திற்கும் இன்னும் வரவில்லை கார்காலம் வந்து விட்டது சொல்லி ஒரு சொல்லி சொல்லி போனார் நான் கார்காலம் மழை காலம் வருவதற்கு முன்னர் வந்து விடுவேன் என்று ஆனால் இந்த இடத்துக்கு இன்னும் வரவில்லை எவனரோவனர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ என்று கேட்டு நரும் தன் காரே நரும் என்ற வாசனை பொருந்திய தன் குளிர்ச்சியான இந்த கார்காலமானது பெயர் புறம் தந்த மழையாலே பாதுகாக்கப்பட்ட பூங்கொடி முல்லை பூக்களை உடைய முல்லை கொடி முல்லை கொடியினது தொகு முகை இலங்குகையராக கொத்தாக இருக்கிற தன் மொட்டுக்களையே பற்களாக கொண்டு நகுமே பொம்மை பார்த்து சிரிக்குமே இங்கே அந்த முல்லை ப மொட்டுக்கள் வந்து விட்டன பெண்மையான பற்களை போல இருக்கிறது அப்ப தலைவி தன்னுடைய துயரத்தை பார்த்து இந்த இயற்கையை சிரிக்கிறது என்று தனது கருத்தை அந்த இயற்கையில் ஏற்றி கூறுவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது இனி நாங்கள் இந்த பாடலை பார்த்தோம் தலைவையினுடைய பிரிவு துயரை கூறுகிறது சொன்ன காலத்திலே விரவில்லை என்ற அந்த எண்ணத்தை தோழிக்கு சொல்வதாக இருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு சங்க பாடல் இங்கே வெறும் முதலாவது வினாவினுடைய முதலாவது பகுதியாக கடந்த வருடம் உங்களை தெரியும் பாட புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கடந்த வருடம் தான் முதல் பரீட்சை நடந்தது ஆனால் வளமையாகவே சங்க இலக்கியத்தோடு தொடர்பான கேள்வி முதலாவது வினாவாக வரும் பகுதி ஒன்றினுடைய முதலாவது வினாவாக வரும் இங்கே நாங்கள் இத்தகைய வினாக்கள் ஒரு பாடலே கேட்கப்படுகின்றன என்பதை கடந்த வருட வினா தாளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு முறை பார்க்கலாம் இது அது சற்று தெளிவு குறைவாக இருந்தாலும் நான் விடியதை சொல்லுகிறேன் கடந்த முறை மேல்வெறும் செய்யுளை வாசித்து அவற்றின் கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு விடைதருக என்று விளையாடு ஆயமோடு வெண்மணல் அழுத்தி அந்த பாடல் கொடுக்கப்பட்டது அந்த பாடலிலே மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டன முதலாவது உணர்த்த கருதியதை நேரடியாக வந்து குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதிநுட்பத்தை துளக்க இந்த பாடல்ல முதலாவது பாடல் முழுமையையும் தொடர்வாக்க பாடல்ல சொல்லப்படுகின்ற முழுமையான விடயங்களையும் தொடர்பு வளர்த்தி ஒரு கேள்வி எட்டு தோழியின்ற கூட்டாக இருக்கிறது தலைவனுக்கு சொல்லுகிறாள் அப்ப இந்த பாடல்ல அவள் நேரடியாக சொல்லாம குறிப்பாக எதையோ சொல்லி இருக்கிறாள் 
அது எவ்வாறு அவளது மது நுட்பத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது முதலாவது பாடல் இரண்டாவது இச்செய்யுளில் அமைந்துள்ள உவமையின் சிறப்பு எழுது அப்ப முதலாவது வினா கேள்வி முழுவதையும் அவருடைய கூற்று அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அதனுடைய மைய கருத்து என்ன நேரடியாக குறிப்பிடுகிறாரா குறிப்பாக குறிப்பிடுகிறாரா என்பது தொடர்பான கேள்வியாக முதலாவது வினா இருக்கிறது இரண்டாவது வினா அந்த பாடலில் உள்ள அணியை பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ஓமை இருந்தது ஓமையை கேட்டார் மூன்றாவது வினா அந்த சொற்களின் பொருளை தருக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பின்பு அந்த சொற்களின் பொருளை தருக கால் ஆகிய விளர் நிரல் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்கணும் கடந்த வருடம் பெரும்பாலான மாணவர்கள் இந்த அரும்பாதத்துக்குரிய பொருளை எழுதவில்லை இங்கால வினாக்களுக்கு விடை எழுதியிருக்கிறார்கள் அணிய விளக்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அரும்பாதத்தின் பொருளை எழுதவில்லை அப்படி வினா எழுதுறதுக்கு தெரிந்தவர்கள் அலே நரும்பதத்துக்கு பொருள் தெரியவில்லை என்று பார்த்தால் அவர்கள் பாடலின் பொருளை பாடமாக்கி இருக்கிறார்கள் அப்போது பாடலை பற்றி கேள்வி கேட்டால் எழுத அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார் ஆனால் பாடலில் இருக்கிற அயரும் பதங்களை அவர்கள் விளங்கி கற்றுக்கொள்ளவில்லை பாடமாக்கினார்களை தவிர விளங்கி கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே நாங்கள் பாடல் எடுத்தால் பாடல சில சொற்கள்லாம் விளங்காத சொற்கள் இருக்கும் அவற்றை தெரிந்து கொண்டால் ஒரு நான்கு ஐந்து குறுந்தொகை பாடலை படித்தால் விஜய பாடல்களை படிக்கின்ற தகுதி எங்களுக்கு ஏற்படும் படிக்கின்ற அறிவு எங்களுக்கு ஏற்படும் ஆனா பாடலின் பொருளை பாடமாக்கினோம் என்றால் குறுந்தொகை நானூறுல ஐம்பது பாடலின் பொருளை பாடமாக்கினாலும் நாங்கள் ஐம்பத்தோராவது பாடலுக்கு பொருள் சொல்ல முடியாமல் போ ஆகவே மாணவர்களே நீங்கள் கற்கின்ற போது இந்த தெரியாத சொற்கள் மிக குறைமாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பேரம் பேரர் தெரிஞ்ச சொல் பலம் தெரியும் பொருள் வேணும் என்றால் அதை அறிஞ்சு கொள்ளலாம் நசை தெரியாத சொல் பாருங்கள் ஒரு சொல்ல இல்லை இரண்டு சொல் தான் தெரியாம இருக்கு சென்றோர் தெரிஞ்ச சொல் இவன் பொதுவாக தெரியாத சொல் வேற தெரியும் எவனர் தெரியாத சொல் இப்படி ஒன்று ரெண்டு சொற்கள் தான் பாடலிலே கொஞ்சம் அரும் பதங்களாக இருக்கும் அவ்வாறு இருக்கின்ற சொற்களை நீங்கள் இனங்கண்டு கொண்டீர்களாக இருந்தால் மனநம் செய்து கொண்டால் அல்லது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எடுக்கக்கூடிய எழுதக்கூடியதா இருக்கு அப்ப கடந்த முறை இவர்கள் விட்ட தவறு பாடலின் பொருளை பாடமாக்கியதால் அரும் பதங்களுக்கு பொருள் எழுத முடியாமல் போய்விட்டது அப்ப ஒரு சங்க செய்யலுக்கு நாங்கள் படிக்கின்ற போது முதலாவது வினா கட்டாயமான வினா நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மூன்று வகையான வினாக்களுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் ஒன்றும் அதனுடைய முழுமையை பற்றி இதற்குள்ளால புலவர் என்ன சொல்லுவார் வருகிறார் இரண்டாவது அதில் இருக்கிற அணிகளை இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது கேட்கப்படுகின்ற அரும் பதங்களுக்கு விடை எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சரி இனி நாங்கள் இந்த முதலாவது விடை எழுதுகின்ற போது எதனை கவனிக்க வேண்டும் என்றால் விடையில் இது வினாவில் இருக்கிற சொற்களை கவனிக்க வேண்டும் என்னென்ன பகுதிகள் அந்த வினாவில் இருக்கிறது இப்போ தானுமா கடந்த முறை பகுதி இரண்டிலே ஒரு கட்டுரை கொடுத்தார்கள் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் இந்த கட்டுரை எடுத்த பெரும்பாலானவர்கள் குறைந்த புள்ளிகளையே எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அதில் ரெண்டு விடயம் இருக்கிறது ஒன்று உழவுக்கும் ரெண்டு தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் இங்கே இவர்கள் அந்த தலையங்கத்தை உழவு தொழிலுக்கு வந்தனை செய்வோம் என்று பிள்ளையாக புரிந்து கொண்டதால் உழவு தொழிலை பற்றி எழுதினர்களை தவிர அடுத்த தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்ற ஏனைய தொழில்களை பற்றி எழுதவில்லை ஆகவே வினாக்களை வாசிக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இங்கே முதலாவது வினா பாருங்கள் உணர்த்த கருதியது நேரடியாக வந்து குறிப்பால் உணர்த்திய முதலாவது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நேரடியாக அல்லாமல் குறிப்பால் உணர்த்தி அதை பற்றி எழுதவும் தோழியின் மதிநுட்பம் அது ரெண்டாவது எழுதும் தோழியின் மதிநுட்பத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனா அந்த எந்த பற்றி சொல்ல அந்த மதிநுட்பம் இருக்க வேண்டும் நேரடியாக இல்லாமல் குறிப்பாக உணர்த்தியதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு சொற்களை நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டு இனி விடை எழுதுகின்ற போது நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் வினாவையும் விடையையும் இணைக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் தந்து இந்த பாடல் இப்பாடல் இடம் பெற்ற சிறப்பினை விளக்கு வேண்டும் ஒரு வினா வருகிறது என்று வைப்போம் அங்கே இருக்கிற விடை ஓமை அணி சிறப்பாக இருக்கிறது அப்ப வினா பாடலின் சிறப்பு என்ற சொல்லு வினாக்குரிய சொல்லு விடைக்குரிய சொல்லு ஓமியாணி நீங்கள் இந்த சங்க பாடலில் ஓமியாணி இருக்கிறது என்று எழுதினீர்கள் என்றால் உங்களுடைய விடை வினாவோடு வந்து பொருந்தவில்லை ஏன் வினாவுக்குரிய சொல் சிறப் அப்ப வினாவையும் விடையும் இணைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பாடலில் ஓமையாணி இடம்பெற்றுள்ளமை சிறப்பம்சமாகும் விடையோடு வினா சொல்லே இணைக்கிறோம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் கடந்த வருடம் வந்த வினாக்குரிய விடை அது அவர்கள் குறிப்புகளாக தந்திருக்கிறார்கள் கேள்வி என்ன 
தோழியினுடைய மதநுட்பம் எவ்வாறு குறிப்பாக புலத்தப்படும் புலப்படுத்தப்படுகிறது முதலாவது உடைய பெண்கள் அதனை நேரடியாக கூறாது உன்னை தலைவிக்கு தங்கை போன்றது தங்கையின் முன்னிலையில் தலைவனை சந்திப்பதற்கு தலைவி வெட்கப்படுகிறாள் இனி அந்த புன்னை நிழல் அல்லாது வேறு நிழல் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நீ அவளை திருமணம் செய்வதை விட அவளுக்கு இனிய நிழல் வேறு ஏதேனும் உண்டோ வேறு ஏதேனும் உண்டோ இல்லை என்று குறிப்பாக கூறுதல் பாருங்க குறிப்பாக கூறுதல் என்ற சொல் இங்க வந்து வினாவில் ரெண்டு சொல் இருக்குது குறிப்பாக கூறும் தோழியின் மதநுட்பம் அப்ப விடையோடு இணைக்க வேணும் என்றால் என்ன செய்யணும் இது விடை குறிப்பு முழு விடையாக வேணும் என்றால் என்று குறிப்பாக கூறுவதன் மூலம் தோழியின் மதநுட்பம் வெளிப்படுகிறது என்று வினாவையும் விடையம் இணைக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க இரண்டாவது விடைக்கு குறிப்பிலையும் அப்படித்தான் இருக்குது என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துதல் அது விடை குறிப்பு முழு விடை என்றால் என்ன செய்யணும் என்பதை குறிப்பாக உணர்த்துவதன் மூலம் தோழியினுடைய மதநுட்பம் வழிபடுகிறது என்று எழுத வேண்டும் அப்ப நாங்கள் விடை எழுதுகிற முறைய பார்த்தோம் அதில் இருக்கிற சொற்களை சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விடையோடு அதை தொடர்படுத்த வேண்டும் இப்போது வினாவிற்கு செல்வோம் முதலாவது வினா தலைவியின் பிரிவு துயர் எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது அதாவது கணவன் தன்னை பிரிந்து போன துயரை தலைவி வழிபடுத்துகின்றான் இந்த பாடலின் மூலம் எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது எவ்வாறு இயற்கையில சில சம்பவங்கள் நடக்கின்றன முல்லை மோட்டுகள் பூ பூப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றன முல்லை மழை பெய்து அந்த மழை வளத்தினாலே முல்லை மரம் செழித்து அவற்றிலே பூப்பதற்கு தயாராக மொட்டுகள் இருக்கின்றன இந்த மழை காலத்திலே வருவன் என்று சொல்லிவிட்டு போன தலைவர் இன்னும் பெறவில்லை இந்த சூழலே தான் அவளுடைய பிரிவு துயர் இருக்கிறது அவள் எவ்வாறு வழிபடுத்துகிறாள் என்றால் இயற்கையில் இருக்கிற முல்லை மரத்தினது மொட்டுக்கள் தன்னை பார்த்து சிரிப்பதாக கூறுவதன் ஊடாக அந்த பிரிவு துயரை வழிபடுத்துகிறார் இனி விளக்கமாக எழுத வேண்டும் அதனுடைய தலைவர் இன்னும் பெறவில்லை இங்கே கா இந்த இடத்திற்கு பெறவில்லை பொருளை விரும்பி சேர்ந்தவர் அத்தகையர் இங்கே இல்லாதபடியால் முல்லை மொட்டுக்கு முல்லை மரத்தினுடைய மொட்டுக்கள் என்னை பார்த்து சிரிக்கின்றன என்று கூறுவதன் ஊடாக அவரது பிரிவு துயர் வழிபடுத்தப்படுகிறது அடுத்து பாடலில் இடம்பெற்ற அணியை விளக்கு முதலாவது என்ன அணி என்று கூறணும் இந்த பாடலிலே உருவக அணி இடம்பெற்றுள்ளது முல்லை மரத்தினது மொட்டுக்களை கவிஞர் கார்காலத்தினுடைய பற்களாக உருவாகித்துள்ளார் இது இந்த பாடலில் இடம்பெற்ற அணியாகும் முல்லை மொட்டுக்கள் வெண்மையானவை பற்களும் வெண்மையாக இருப்பதால் அந்த வெண்மையான முல்லை மொட்டுக்களை கார்காலத்தினுடைய பற்களாக கவிஞர் உருவாகித்துள்ளார் இனி நாங்கள் அடுத்த பாடத்து பாடலுக்கு செல்வோம் குறுந்தகை பாடல் தான் பாடல் எண் இருநூற்றி இருபத்தைந்து பாடிய புலவர் காவிலர் திணை குறிஞ்சி திருமண ஏற்பாடுகளுக்காக பொருள் தேட செல்லும் தலைவனுக்கு தோழி கூறியது குறிஞ்சி நிலம் காடும் காடு காடு சார்ந்த மலையும் மலை சார்ந்த பிரதேசம் அந்த மக்களுடைய தொழில் திணை விதைத்தல் திணை புனம் காத்தல் வேட்டியாடுதல் வேட்டையாட செல்கின்ற ஆண்களும் திணைப்புணத்திலே அதற்கு காவலாக நிற்கின்ற பெண்களும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு காதல் கொள்வது குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய ஒழுக்கமாகும் இந்த காதலிலே இருவரும் ஒன்றாக கலக்கின்ற உடல் ரீதியாக இணைகின்ற புணர்தல் ஒழுக்கம் குறிஞ்சி நிலத்துக்குரியதாக இலக்கணக்காரராலே வரையறை செய்யப்பட்டு பட்டிருக்கின்றது இப்போது இந்த குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய புன அதாவது கள ஒழுக்கம் என்று சொல்வார்கள் ஆரம்பத்திலே தலைவன் தலைவிக்குரிய இடம் பெறுகிற காதல் ஒழுக்கம் அது நிறைவு பெறுகின்ற போது திருமணம் கற்பொழுக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு தலைவனுக்குரியது திருமணம் செய்வதென்றால் தேவையான பொருட்களை தேட வேண்டும் அதற்காக பணம் சேகரிக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த பொருள் தேடுவதற்காக தலைவன் புறப்படுகின்றான் ஏற்கனவே கள ஒழுக்கத்திலே தலைவியை கண்டு மகிழ்ந்து ஒன்றாக இருந்து தலைவனை தலைவி பல வகையிலே மகிழ்ச்சி படுத்தி இருக்கிறாள் இப்போது பொருள் தேட செல்கின்றான் இன்னொரு பிரதேசத்தை சேர்ந்தவன் வந்து திருமணம் செய்யவும் முடியும் சில வழிகளில் ஏமாற்றி செல்லவும் கூடும் இத்தகைய தலைவனுக்கு நீ தலைவியை இனி ஏமாற்றி விடாது என்று தோழி கூறுவதாக 
இந்த பாடல் இருக்கின்றது பாடலை பார்ப்போம் கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் தினை பிடி உண்ணும் பெருங்கல் நாட கட்டிடத்து உவந்த உதவி கட்டில் வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென்சீர் களி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கு என்று பாடல் இருக்கிறது பாடலின் பொருளை பார்ப்போம் கன்று தன் பய மூலை மாந்த கன்று யானையினுடைய கன்று ஆனது தனக்கு பயனை தருகின்ற அதாவது பாலாகிய பயனை தருகின்ற யானை கன்று தனக்கு பய பாலாகிய பயனை தருகின்ற தாயினுடைய மூலையை மாந்த அருந்தி கொண்டிருக்கின்றது சின்ன சின்ன சம்பவங்களாக நாங்கள் பாடலின் பொருளை பார்க்கலாம் முதலாவது சம்பவம் கன்று பால் உடித்து கொண்டிருக்கிறது தனக்கு பயனை தருகின்ற தாய் யானையிடமிருந்து பால் குடித்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றில் முற்றம் இல் முன்புறம் அந்த குறிஞ்சி நிலத்தவர்களுடைய முற்றத்திலே தினை காய விட்டிருக்கின்ற தினையை பிடி உண்ணும் அந்த கன்றனுடைய தாயாகிய பெண் யானை உண்டு கொண்டிருக்கிறது முதலாவது சம்பவம் தாய் யானையிலே கன்று பால் அருந்தி கொண்டிருக்கிறது கன்று தனக்கு பயனை தருகின்ற முலையிலே மாந்த அருந்த பால் அருந்தி கொண்டிருக்க மூன்றில் முற்றத்திலே அந்த வேடர்களுடைய முற்றத்திலே தினை பெண் தினை கதிரை காய விட்ட தினை கதிரை பிடி உண்ணும் பெண் யானைகள் உண்ணுகின்ற பெருங்கள் நாட பெரிய கற் மலைகள் இருக்கின்ற நாட்டின் தலைவனே நாட நாட்டின் தலைவனே கட்டிடத்து உவந்த உதவி கட்ட கட்டு இடத்து அதாவது ஒருவர் கட்டு போகின்ற அல்லது தாழ்ந்து போகின்ற ஒரு இடத்திலே உவந்து உதவி மமகிழ்ச்சியோட அல்லது மன விருப்பத்தோட ஒருவர் செய்த உதவியை தன் ஒரு அரசனா இருந்தவன் ஏதோ விதி வசத்தாலே தன்னுடைய அரச இழந்து தாழ்ந்து போயிருக்கின்ற கட்டு போயிருக்கின்ற ஒரு காலத்தில் இடத்து காலத்திலே உவந்த மனம் உவந்து செய்கின்ற உதவியை காட்டில் காட்டில் இங்கு அரச போகத்தை குறிக்கின்றது அரசு ஆட்சியை குறிக்கின்றது அரசு காட்டிலே வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல அரசு காட்டில இருந்து வீறு பெருமை பெற்ற பின்னர் மறந்து போன மன்னன் போல முதலாவது சம்பவம் கன்று தன் தாயினுடைய பயன் தருகின்ற மொழியை குடித்து கொண்டிருக்கின்றது பால் குடித்து கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாவது அந்த முற்றத்திலே அவர்கள் காய விட்ட குறிஞ்சி நிலா தல நிலத்தவர்கள் காய விட்ட திணைக்காதரை பெண் யானை உண்டு கொண்டிருக்கிறார் இத்தகைய நாட்டின் தலைவனே மூன்றாவது சம்பவம் ஒரு மன்னன் தன்னுடைய நிலையில் இருந்து தாழ்ந்து போயிருக்கிறான் அவனுக்கு யார் ஒருவர் மனம் வந்து உதவி செய்கிறார்கள் அதை அரசு காட்டில் ஆகிய சிறப்பை பெற்ற பின்னர் மறந்து விட்ட மன்னனை போல மீண்டும் பார்ப்போம் கட்டு போன இடத்திலே ஒருவர் மனம் வந்து செய்த உதவியை அரசு கட்டில் அல்லது அரசாட்சியை ஆகிய அரசாட்சி ஆகிய வீறு சிறப்பை பெற்ற பின்னர் மறந்து போல மன்னனை போல நன்றி மறந்து அமையாயாய் நீயும் தலைவி செய்த நன்றி உதவி அதை மறந்து போய் அமையாயின் போன இடத்திலேயே இருக்க மாட்டான் இருக்காவிட்டால் அல்லது அவளை மறந்து போய் போன இடத்தில் தங்கி இருக்க மாட்டாய் ஆனால் அதாவது களவு காலத்திலே பெற்றோருக்கு தெரியாமல் திருமணம் என்ற சட்டபூர்வமான உரிமையை கூட பெறாமல் நீ அங்கிருந்து இந்த நீ உன்னுடைய கிராமத்தில் அல்ல உன்னுடைய நாட்டில இருந்து வருகின்ற வேலைகளில் எல்லாவற்றிலும் உனக்கு உத மகிழ்ச்சி தந்த அந்த உதவியை செய்தவள் தலைவி அந்த உதவியை மறந்து அமையாயாய் நீ மறந்து போய் போக மாட்டாய் என்றால் மென்சீர் மென்மையும் சிறப்பும் பொருந்திய களி மயில் களி ஆறு வாரம் ஆறு வாரம் மிக்க மயில் என்று சொல்லலாம் அகவன்ற அவகு அகவுகின்ற மயில் என்று சொல்லலாம் 
அகவுகின்ற மயிலினது கலாவம் தோகை தோகையை போன்ற இவளது தலைவியினது ஒலி மென் கூந்தல் ஒலி தல் தலைத்தல் தலைத்த மென்மையான கூந்தல் நினக்கே உரியவாய் உனக்கு உரியதாக இருக்கும் அதாவது தலை தோழி சொல்ல வருகிற விடயம் நீ சென்று இது உனக்கு அவள் தலைவி பல உதவிகளை செய்திருக்கிறாள் நீ இப்போ திருமணத்திற்காக பொருள் தேட செல்லுகின்றாய் சிலவழி இந்த உதவிகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து நீ சொந்த இடத்துல தங்கி விடலாம் அல்ல திருமண ஏற்பாட்டை விட்டு விட்டு நீ வேறு ஏதாவது வேலைகள் பார்க்கலாம் நீ இந்த உதவிகளை மறக்க மாட்டாய் என்று சொன்னால் நீ திரும்பி வருகின்ற போதும் இந்த தலைவி உனக்கே உரியவளாக இருப்பாள் என்பது இங்கு கூறப்படுகிறது இனி பாடலினுடைய பொருளை ஒரு முறை திருப்பி ஒரு முறை பார்ப்போம் கன்று தன் பய முலை மாந்த கன்று தனக்கு பயன் தரும் முலையில் பாலை அறிந்து கொண்டிருக்க மூன்றில் வீட்டின் முற்றம் தினை பிடி உண்ணும் வீட்டு முற்றத்திலே காய வைக்கப்பட்ட தினையினை பெண் யானை உண்ணும் பெருங்கல் நாட பெரிய மலை நாட்டின் தலைவனே கட்டிடத்து உவந்த உதவி தான் கட்டு போன காலத்திலே செய்த உதவியை கட்டில் வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல அரசு கட்டில் ஆகிய சிறப்பை பெற்ற பின்பு மறந்து விட்ட மன்னனை போல நன்றி மறந்து அமையாயாய் களவு காலத்திலே தலைவி செய்த உதவியை மறந்து அமையாயின் சென்ற இடத்திலேயே நீ தங்கி விட மாட்டாய் என்றால் அங்கேயே தங்காமல் திரும்பி வந்தால் மென் சீர் கலாவத்து என்ன மென்மையான ஆளாக்கிய அகவும் மயிலின் தோகையை போன்ற இவள் ஒலி மென் கூந்தல் இவளுடைய தலைத்த மென்மையான கூந்தல் அதாவது மயிலின் தோகையை போன்ற தலைத்த மென்மையான கூந்தல் நினக்கே உரியவா உனக்கே உரியதாகும் என்பது பாடலிலே கூறப்பட்டிருக்கிறார் மைய கருத்து என்ன நீ பொருள் தேட செல்லுகிறாய் ஒரு போதும் தலைவியை மறந்து விடாதே திரும்பி வா உன்னுடைய தலைவியினுடைய அன்பும் அவள் தருகிற இன்பமும் உனக்காகவே காத்திருக்கிறது என்று சொல்லி தலைவனை பொருள் தேடி வாழ்ந்து திருமணம் செய்யுமாறு தூண்டுவதாக இந்த தோழியினுடைய கூட்டி இருக்கிறது அடுத்து நாம் வினாக்களுக்கு செல்வோம் முதலாவது வினா இப்பாடலில் தோழியின் மதநுட்பம் அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது அதாவது தலைவனை வந்து திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பாக தூண்டும் என்றால் எங்கேயும் திருமணம் பற்றிய கதை சொல்லப்படவில்லை சில விடயங்க விடயங்களின் ஊடாக குறிப்பாகத்தான் தலைவனை தூண்டும் அந்த குறிப்பாக தூண்டுகின்ற மதநுட்பம் அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது முதலாவது கன்று தன் பயமுலை மாந்த மூன்றில் தினை பிடி உண்ணும் பெருங்கல் நாட என்ற தொடர் மூலம் வலியுறுத்தப்படுகிறார் இங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது இங்கே இப்ப ஒரு மன்னனுடைய ஒருவனுடைய நாட்டிலே நடைபெறுகின்ற இயற்கைகளை பொருட்களை இயற்கை சம்பவங்களை உவமையாக அமைத்து இத்தகைய நாட்டின் தலைவினை என்று விழிக்கின்ற போது சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து பார்த்தாலும் அங்கே உள்ளூர் அவமை தான் அங்கே அந்த அங்க வருகின்ற அணி உள்ளூர் அவமை என்று மொழி ஆசிரியர்களால் கூறப்படுகிறது இப்போ நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கின்றன கடந்த வருடம் கடந்த பாட திட்டத்திலையும் கூட உங்களுக்கு முந்தைய வாக்குகளுக்கு இருந்த காப்பது உயர்தர பாடத்திட்டத்திலையும் கூட இத்தகைய உள்ளுறவு அமைகள் இடம்பெற்றன ஆனால் சில நூல்களில் இங்கே இறைச்சி பொருள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆசிரியர் கை நூல் உட்பட சில நூல்களில் இறைச்சி பொருள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மாணவருக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற போது சரியாக சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் தச்சையாக அணி வந்து நான் இங்கே உள்ளுறவு அமை என்று சொல்லி அங்கே அந்த நூலில் இறைச்சி இருக்கிறது அதுதான் சரியான விடை என்றால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதனால இந்த வினாக்களை தயாரிப்பதோடன் தமிழ் பாட வினாக்களை தயாரிப்பவர்களோடு பெயர் குறிப்பிட முடியாது நான் இதை பற்றி கேட்டேன் அப்போது அவர் சொன்னார் இங்கே பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் அணியை கேட்க மாட்டோம் இந்த விடி இந்த பாடல் அடிக்க கூடாக அவ்வாறு குறிப்பாக வலியுறுத்தப்படுது என்று தான் கேட்போம் அப்போ இந்த இயற்கை சம்பவத்தில் என்ன குறிப்பு செய்திருக்கன்று நீங்கள் எழுதினால் போதும் என்று சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் இங்கே பாருங்கள் கன்று தன் பயமுலை மாந்த மூன்றில் திணை பிடி உண்ணும் பெருங்கல் நாட என்பதன் மூலம் நீ திருமணத்துக்கு தயாராக வேண்டும் என்பதை தோழி குறிப்பாக உணர்த்துகிறான் 
அதாவது தாய் யானை தாங்க முற்றத்தில் இருக்கிற தினை கதிரை உண்ணுகிறது அதாவது அது அதற்கு சொந்தமானதல்ல இன்னொருவர் தங்களுக்கு தேவை என்று அந்த குறிஞ்சி நிலத்தவர்கள் காய வைத்த தினை உண்ணுகிறது அவ்வாறு களவாக அது தன் உண்டு தன்னுடைய தேவையை நிறைவு செய்து கொண்டாலும் அது தன்னுடைய கன்றுக்கு பாலை கொடுக்கிறது இன்னொருவருக்கு பயனை கொடுக்கிறது தன்னுடைய தேவையை களவாக என்றாலும் நிறைவு செய்தாலும் அது இன்னொருவருக்கும் பயன் கொடுக்கிறது இங்கே அந்த பெண் யானை தலைவனுக்கு ஓமையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனூடாக நீயும் தலைவியிடம் களவாக வந்து கள இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் பரவாயில்லை அந்த யானை தன்னுடைய உணவு வயிற்று பசிக்கு உணவு தேடுவது போல இந்த செயலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீ செய்ய வேண்டியது அது தன்னுடைய கன்றுக்கு பால் கொடுப்பது போல் நீயும் இந்த தலைவிக்கு திருமணத்திற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறிப்பாக வழிபடுத்த தாயான எப்படி தன்னுடைய நிலத்தை பாதுகாப்பு பார்த்து கொள்வதோடு தன்னை நம்பி இருக்கின்றதனுடைய நன்மையை செய்கின்றதோடும் அதே போல நீயும் இன்பங்களை அனுபவித்து உன் நிலத்தை பாதுகாத்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் இந்த தலைவியை திருமணம் செய்து அவளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் உனக்கு இருக்கிறது என்பதை இதனூடாக இந்த யானை பற்றிய சம்பவத்தினூடாக குறிப்பாக வலியுறுத்துகிறார் அப்படி குறிப்பாக வலியுறுத்துவது தோழியினுடைய மதநுட்பத்தை காட்டுகிறது நேரடியாக சொல்லலாம் நீ களவாக வந்து இன்பத்தை அனுபவித்தாய் உன்னுடைய தேவை முடிந்து விட்டது இனி நீ திருமணம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று நேரடியாக சொல்லலாம் ஆனால் அவள் அதை குறிப்பாக மனம் நோகாமல் குறிப்பாக சொல்லுகிறாள் இதற்காகத்தான் சங்க இலக்கியங்களில் ரெண்டு அணிகள் இருக்கின்றன ஒன்று உள்ளூர் அகமை இன்னொன்று ரட்சி மற்றவருடைய மனம் நோகாமல் தங்களுடைய கருத்தை இயற்கை சம்பவங்களினூடாக சொல்ல இந்த அணிகள் ரெண்டும் பயன்படும் இங்கும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை எதுவும் வெளிப்படையாக கூறாமல் இந்த யானையினுடைய கதையினூடாக தலைவி தோழி குறிப்பாக வலியுறுத்துவது அவளது மதநுட்பத்தை காட்டுகிறது இது விடைக்கான குறிப்பு குறிப்பாக வலியுறுத்தல் என்று இருக்கிறது அதை வினாவோடு சேர்க்க வேண்டும் என்றால் வலியுறுத்துவதன் மூலம் அவளது மதநுட்பம் வெளிப்படுகிறது என்று வினா சொல்லையும் சேர்த்தால் தான் அது முழுமையான தொடராக இரண்டாவது ஓமை அணியினூடாக நீ பெற்ற உதவியை ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது என்று கூறுகிறார் அந்த ஓமை அணி எங்க இருக்கிறது கட்டிட துவந்த உதவி கட்டில் வீடு பெற்று மறந்த மன்னன் போல அதாவது ஒரு ஆபத்து நேரத்தில் ஒருவனுக்கு ஒருவன் உதவி செய்கிறான் அந்த உதவியை அரச பெற்ற பின்பு மறந்த மன்னனை போல நீ மறந்துவிடக் கூடாது என்பதை அவள் இந்த ஓமையினூடாக வெளிப்படுத்துகிறான் அப்ப இங்கு தலைவனுக்கு மன்னனை ஓமையாக்கி அவன் தலைவிடமிட்ட பெற்ற இன்பத்துக்கு ஆபத்து போலையில மன்னனை கிடைத்த உதவியை ஓமையாக்கி அவனை போல நீ மறந்துவிடக் கூடாது என்பதை குறிப்பாக வலியுறுத்துவதும் அவளது மதநுட்பத்தை எடுத்து காட்டுகின்றன ஆகவே இந்த ரெண்டு விடயங்களையும் நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இப்பாடலில் இடம்பெறும் சங்க இலக்கிய பண்போலே விளக்கு பழைய பாடத்திட்டத்தில் இந்த கேள்வி வினாக்களை நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்போம் ஆனால் புதிய பாடத்திட்டத்தில் கடந்த வருடம் வினா வினாத்தாள் இந்த இத்தகைய கேள்வி இடம்பெறவில்லை வினா எனினும் அப்படி தற்செயலாக வந்தால் நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பழைய வினாவை இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு நான் வந்து நான் சேர்க்கின்றேன் அப்ப நாங்கள் நாங்கள் இலக்கிய பண்புகள் பகுதி இரண்டுக்காக நாங்கள் பாடமாகி இருக்கிறோம் சங்க இலக்கிய பண்புகள் என்று பாடமாகி இருக்கிறோம் அதில் அகத்தின இலக்கிய பண்பு என்றால் புறத்தினைக்குரிய ஒன்று ரெண்டை விட்டுட்டு மிச்சத்தை எழுத முடியும் புறத்தின இலக்கிய பண்பு என்றால் அகத்தினைக்குரிய மட்டன் சிறப்பான சிலவற்றை முதல் கரு உரி உள்ளூர் ஆகும் போன்றவற்றை விட்டுவிட்டு நாங்கள் எழுத முடியும் இங்கே உங்களுக்கு சங்க இலக்கிய பண்பு தெரிகிறது நிச்சயமா எல்லாரும் சங்க இலக்கியம் வினாக்கள் கட்ட பெரும் என்ற அடிப்படையில இலக்கியங்களை பாடமாக்கி இருப்பீர்கள் பண்புகளும் பாடமாக்கி இருப்பீர் இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த நீங்க படித்த பண்புகளுக்குள்ளே அகத்தினைக்குரிய பண்பை எடுக்க வேண்டும் முதலாவது ரெண்டாவது இந்த பாடலோடு அதை கொண்டு வந்து பொருத்த வேண்டும் அந்த இரண்டு வேலையும் செய்தால் விடை முழுமை பார்த்து பண்புகள் இருக்கின்றன பாடமாகியோ அல்லது ஞாபகத்திலேயோ வைத்திருக்கிறீர்கள் இப்ப இந்த பாடலில் இடம்பெறுவதை காட்டுகின்ற போது இங்க இருக்கின்ற ஓரி இரண்டு உதாரணங்களை அதுக்குள்ளே சேர்த்து விட்டால் விடை முழுமை பருத்து முதலாவது அகத்தினை ஒழுக்கம் பேசப்படும் சங்க இலக்கிய பண்புகள் அகம் புறத்தை பொருள் மரமாக கொள்வது அந்த ரெண்டிலே இங்கே அகத்தினை அதாவது தலைவன் தலைவியருக்கிடையான ஒழுக்கம் பேசப்படுகிறது இந்த பாடலிலே 
குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய புனருதல் ஒழுக்கம் பேசப்படுகின்றது அடுத்த அகத்தினைக்குரிய இரண்டாவது பண்பு முதல் கரு உரி என்பனவற்றை பயன்படுத்தி பயன்படுத்துதல் அதாவது முதலையும் கருவையும் கொண்டு உரிப்பொருளை வெளிப்படுத்தல் சங்க இலக்கிய பண்பு முதல் என்றால் நிலமும் பொழுது எந்த நிலத்தில் இந்த பாடல் இருக்கிறது இது குறிஞ்சி நிலத்துக்குரியது பொழுது இரவு பொழுது அங்கு தலைவியோடு சேர்வதற்காக வந்திருக்கிற தலைவன் எடுத்தது தோழி கூறுவது இந்த பாடல் அப்ப முதல் நிலம் குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய முதலும் அந்த பொழுதும் காட்டப்படும் அடுத்த கரு என்பது அந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கிற விலங்கு பறவைகள் முதலிய பலவற்றை குறிக்கும் இங்கே குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய யானையும் அதனுடைய கன்று திணை கதிர் அல்லது திணை என்பன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே யானை யானை கன்று திணை கதிர் முதலிய கற்பொருகளை பயன்படுத்தி இந்த புணர்தல் ஒழுக்கம் நீ திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற விடயமும் வெளிப்படுத்தப்படுது இப்பாடலில் இடம்பெறும் அடுத்த சங்க இலக்கிய பண்பு சுட்டி ஒருவர் பெயர் கூறப்படாத பண்பு ஆகும் புறத்தினையிலே மன்னர்களுடைய கொடை வீரம் போன்றவற்றை சொல்லுகின்ற போது பெயரை சுட்டி சொல்வார்கள் அப்போது அந்த மன்னனுடைய பெயர் பல நூற்றாண்டுகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் காண் கடந்தும் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் அகத்திணையில் சுட்டி கூறுகின்ற மரபு இடம்பெறுவதில்லை ஏனெனில் இவை எல்லாம் காதல் தொடர்பான ஒழுக்கங்கள் பெயர்கள் இடம்பெற்றால் அந்த குடும்பத்திற்கு இழுக்கை ஏற்படுத்தும் என்ற வகையில் பெயர் இடம்பெறும் வழக்கம் இல்லை இங்கே இந்த பாடலையும் எடுத்து பார்த்தால் தோழி கூற்றாக இருக்கிறது இத்தகைய பெருங்கள் நாடன் என்று நான் மன்ன அந்த தலைவன் விழிக்கப்படுகிறான் ஆனால் எங்கும் அவனுடைய பெயர் இடம்பெறவில்லை அடுத்து இந்த பாடலில் இடம்பெறும் இன்னொரு பண்பு ஒரு பாடலில் ஒரு விடயம் கூறப்படும் சங்க இலக்கியத்துக்குரிய ஒரு பண் சிறந்த பண்பு தனி நிலை செய்யுள் மரவு அதாவது ஒரு விடயத்தை ஒரு பாடலிலே கூறுவார்கள் சங்கமறிவு காலத்திலே தான் அது பின்னர் காவியங்களாக தொடர் நிலை செய்யுள் மரபுக்குள்ளே மாற்றம் அடைகின்றது எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் காதல் உணர்வாக இருந்தாலும் அந்த காதல் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் நிலத்தினும் உயர்ந்தது நிலத்தை விட பிறந்ததாக இருக்கலாம் நீ வானினும் நிலத்தினும் பெரிது வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் மாறளவென்று கருங்கோர் குறிஞ்சி என்று சொல்லி நிலத்தை விட பெரிதாக இருக்கலாம் காதல் நீரை விட ஆழமாக இருக்கலாம் வானத்தை விட உயரமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை ஒரு பாடலிலே தான் கூறினார் தலைவனை பிரிந்த கவலை கடலளவு இருந்தாலும் ஒரு பாடலிலே தான் சங்க இலக்கியத்திலே கூறினார் இங்கும் தலைவி ஒரு பாடலில் ஏழு அடிகளிலே இந்த தன்னுடைய கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் அடுத்த பண்பு குறிப்பாக கூறும் பண்பு அதாவது வெளிப்படையாக கூற முடியாத விடயங்களை உள்ளுறவமை அல்லது இறைச்சி பொருள் கொண்டு கூறுவார்கள் இங்கே இந்த ஜானையினுடைய கதையினூடாக இங்க நாங்கள் அணியினுடைய பெயரை தவிர்த்து கொண்டால் குறிப்பாக நீ உன்னுடைய இன்பங்களை அனுபவிப்பது மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் பயன்பட வேண்டும் அதே போல் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பாக கூறப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அடுத்து இந்த பாடல் அகவல் யாப்பில் இடம் பெற்றிருக்கிறது சங்க இலக்கியத்தினுடைய பண்புகளில் ஒன்று அகவல் பாவிலே பாடப்படுவது இந்த பண்பும் இப்பாடலுக்கு பொருந்துகின்றது நாம் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லும் முன்னர் இந்த பாடலில் சில அரம்பதங்களை பார்க்கலாம் பயமுலை பயனை தருகின்ற முலை மாந்துதல் அருந்துதல் மூன்றில் முற்றம் கட்டிடம் தாழ்ந்து போன இடம் அல்ல கெட்டு போன இடத்திலே உவந்த மகிழ்ச்சியோடு அல்ல மென விருப்பத்தோடு வேறு பெருமை மென்சீர் மென்மையின் சிறப்பும் களி மயில் அரவரமிக்க அல்லது அக உகின்ற மயில் கலாபம் தோகை ஒலி மென் கூந்தல் தழைத்த மென்மையான கூந்தல் உரியவால் உரிமையாகும் நினைக்கே உனக்கு இதுவரை அகத்தனை பாடல்களை பார்த்து நாம் அடுத்து புறத்தனை பாடல் ஒன்றையும் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மன்னர்களுடைய போர் வீரம் கொடை சுரப்பு போன்றவற்றை எடுத்து கூறுகின்ற பாடல்கள் புறத்தனையில் அடக்கப்பட்டன நாம் பார்க்கின்ற பாடல் புறநானூற்றுக்குரியது புறத்தனை தொடர்பான நானூறு பாடல்களினுடைய தொகுப்பு புறநானூறு சங்க காலத்தினுடைய சமூக வரலாற்று களஞ்சியம் என்று சொல்வார்கள் சங்க கால வரலாற்று எழுதுகிற பெரும்பாலானவர்கள் இந்த நூல்களில் இருந்தால் நூலில் இருந்தால் தகவல்கள் பெரும்பாலும் எடுக்கப்படுகின்றன பாடல் எண் நூற்றி ஒன்று அவ்வையார் என்ற புலவரால் பாடப்பட்டது திணை பாடான் திணை அதாவது பாடப்படுகின்ற ஆண் மகனது 
ஒழுதலாறு அதாவது ஒழுக்கத்தை கூறுவது பாடான் துணை என்று உரையாசிரியர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த துணையிலேயே பரிசில் கடானிலை கடாவுதல் என்றால் வினாவுதல் பரிசில் கடானிலை என்றால் எனக்கு பரிசை தா என்று மன்னனிடம் கேட்பதாக அமைகின்ற பாடல் பரிசில் கடானிலை கூறியது அவையார் சங்க காலத்தின் பெண்பா புலவர்களில் ஒருவர் பல பாடல்களை இயற்றியவர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சு பற்றியும் பல பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அதிலே ஒரு பாடல் தான் இந்த பாடல் முதல் இப்பாடலை பார்ப்போம் ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் பல நாள் பயின்று பலரோடு செல்லினும் தலை நாள் போன்ற விருப்பின மாதம் அணி பூண அணிந்த ஜானை இயல் தேர் அதிகமான் பரிசில் பெரும் காலம் நீட்டினும் நீட்டாதாயினும் ஜானைதன் கோட்டுடை வைத்த கவளம் போல கையகத்து அது பொய்யாகாது அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே அவையார் அதிகமானிடம் வந்திருக்கிறார் அங்க சபையில பல புலவர்கள் பலரும் இருக்கின்ற சூழலில் அவர்களுக்கு பரிசில் கொடுப்பது சற்று தாமதமாகிறது மனம் அங்கலாய்க்கிறது பரிசில் கிடைக்குமா இல்லையா என்று அங்கலாய்க்கின்றது அந்த சூழலில் மனமே நீ பயப்படாது கொஞ்சம் தாமதிக்கலாம் ஆனால் அதிகமானுடைய பரிசில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று கூறுவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது இனி நாங்கள் பாடலின் பொருளை பார்ப்போம் ஒரு நாள் செல்லலாம் நாங்கள் அதிகமானிடம் ஒரு நாள் மட்டும் செல்லவில்லை இரு நாள் செல்லலாம் சரி ஒரு நாள் இல்லை என்றால் அப்படி இரு நாள் சென்றீர்களா இல்லை இரு நாள் மட்டும் செல்லவில்லை நாங்கள் ஒரு நாள் மட்டும் செல்லவில்லை இரு நாள் மட்டும் செல்லவில்லை பல நாள் பயின்று பல நாட்களாக அவனோடு பயின்று பழகி பலரோடு செல்லினும் நாங்கள் பல நாள் செல்லுகிறோம் ஒரு நாள் இரு நாள் இல்ல பல நாட்களாக அவனிடம் பரிசுக்கு செல்லுகிறோம் தனித்து செல்லவில்லை பலரோடு செல்லுகிறோம் பல நாள் பயின்று பல நாட்களாக அவனுடன் பயின்று பலரோடு செல்லினும் பலரை அழைத்து கொண்டு சென்றாலும் தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ தலை நாள் முதல் நாள் எங்களை கண்டவுடன் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியோடு முகமலர்ந்து வரவேற்றானோ அதே விருப்போடு தான் எப்போது சென்றாலும் வரவேற்பான் அல்லது கண்ட சிலர் என்ன செய்வ நம் கண்டவுடன் அன்றைக்கு வந்து பொருள் காசு வாங்கி கொண்டு போனார் பிறகு திருப்பம் எதற்காக வருகிறார் என்று வேற கண்டவுடன் முகத்தை சுருக்கி சிந்திப்பார் சரி ஒருவர் வந்து அன்று காசு கொடுத்தான் என்றை பலரை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் என்று சிந்திப்பார் ஆனால் அதிகமான அப்படியானவன் அல்ல ஒரு நாள் சென்றாலும் சரி இரு நாள் சென்றாலும் சரி பல நாட்களாக பழகி பலரோடு சேர்ந்து சென்றாலும் சரி தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாது முதல் நாள் எவ்வாறு விருப்போடு எங்களை உபசரித்தானோ அதே போன்ற விருப்பத்தோடு எங்களை உபசரிப்பான் மாதோ அந்த உணர்ச்சி வியாப்பு கொடுக்கின்ற இடைச்சொல் அணி பூண் அணிந்த யானை அணி சண்டு அணி பெறுகிறது இங்கு அழகிய பூண் அணிந்த யானை அழகிய பூண் ஆபரணம் ஆபரணங்கள் அணிந்த யானையையும் அதிகமான கூறிய முதலாவது சிறப்பு யானைப்பட வைத்திருக்கிறான் அவன் வருகிறவர்களுக்கு மட்டும் ஆபரணம் கொடுப்பவன் இல்ல தன்னுடைய யானைக்கு கூட அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்திருக்கின்ற குடைவல்லல் இயல் தேர் இயல் தேர் செய்யப்பட்ட இயற்றப்பட்ட அதாவது செய்யப்பட்ட தேரையும் உடைய அதிகமான் ரெண்டு அடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று தன்னுடைய யானைக்கு ஆபரணங்களை அணிவித்திருக்கிறான் செய்யப்பட்ட ஒரு அழகிய தேரையும் வைத்திருக்கிறான் அந்த அரிய அதிகமானிடம் பரிசில் பெருங்காலம் நாங்கள் போய் பரிசிலை வாங்குகின்ற காலம் வந்தவுடனே வாசல்ல கால் வைத்தவுடன் சில வேலையில பரிசில கொடுக்கலாம் சில வேலை இருங்க நான் இங்க இருக்கிறவர்களோட கதைத்துட்டு புறவு வந்து தருகிறேன் என்று சொல்லி கொஞ்சம் தாமதித்தும் கொடுக்கலாம் நாங்கள் அந்த அதிகமானிடம் பரிசிலை பெறுகின்ற காலம் நீட்டினும் சில வேலைகளிலும் நீடித்தாலும் நீட்டாதாயினும் நீடிக்காமல் வந்தவுடனே தருவதாகவும் இருக்கலாம் அப்ப நாங்கள் பரிசிலை பெறுகின்ற காலம் நீடிக்கலாம் அல்லது நீடிக்காவிட்டாலும் 
ஜானை தன் கோட்டிடை வைத்த கவலம் போல ஜானை தன்னுடைய கோடு என்றால் இங்கே தந்தங்களை குறிக்கிறது கொம்பு என்று சொல்லலாம் யானையுடைய தந்தத்துக்கு வைத்த உணவு மீளப்பெற முடியாது அது யானைக்கே உரியது சொல்வார்கள் அந்த யானையின் வாய் அகப்பட்ட கரும்பு போல் கூத்துவனுடைய இடத்துல போன உயிர் திரும்பி வராது என்று சொல்வார் யானையிடம் அகப்பட்ட உணவை மீளப்பெற முடியாது அந்த யானையினுடைய கோடு தந்தங்களுக்கு இடையே அல்லது கொம்பினிடையே வைத்த கவலம் உணவு திரளை போல கையகத்து அது எங்களுடைய கைக்கு கிடைப்பது உறுதியானது அப்படி யானையினுடைய வாய்க்குள்ளே உணவு போனா அது உடனே சாப்பிடும் திரவில கொஞ்சம் வைத்திருந்து சாப்பிடும் ஆனா அது அங்கால இங்காலே வெளியில போ அது யானைக்கு தான் கிடைக்கும் அது போல் இந்த மன்னனிடம் நாங்கள் சென்றால் பரிசு உடனே கிடைக்கலாம் அல்லது காலம் தவறி கொஞ்சம் தாமதித்து கிடைக்கலாம் ஆனால் கிடைப்பது கையகத்தது கையில கிடைப்பது அது உறுதியானது அது பொய்யாகாது ஒருபோதும் அது பொய்த்து போகாது காலந்தாலத்திலாம் உடனே கிடைக்கலாம் ஆனால் கையிலே கிடைப்பது ஒருபோதும் பொய்த்து போக மாட்டாது அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் அந்த அவன் தருகிற உணவு பொருளை உண்ண கருதி ஏமாந்து போன நெஞ்சமே வருந்த வேண்டாம் நீ வாழ வருந்த வேண்டாம் வந்த உடனே உணவுப் பொருட்கள் அல்லது பரிசுப் பொருட்கள் கிடைக்கும் வந்து அவற்றை அனுபவிப்பதற்காக காத்திருந்து நீண்ட நேரமாக இன்னும் அவனுடைய பரிசை காணவில்லை என்று உமாந்து போயிருக்கின்ற என்னுடைய மனமே தன்னை மனத்தை ஒழித்து கூறுகிறேன் வருந்த வேண்டாம் நீ எதற்காகவும் கவலைப்படாதே அவன் தாளே வாழ்க அவனுடைய பாதங்கள் வாழட்டும் என்று கூறுவதாக இருக்கிறது இந்த பாதம் அப்ப மன்னன் பொருள் கொடுக்க தாமதிக்கிறான் என்றாலும் அது கிடைக்கும் மனமே கவலைப்படாது என்று தன் நெஞ்சுடு கிளத்தல் என்று சொல்வார்கள் தன்னை மனதை தானே ஒழித்து அது அகத்தினிலே அவ்வாறு சொல்வார்கள் இங்கே புறத்தினிலே தன்னுடைய மனதை தானே ஒழித்து சொல்லுகின்ற ஒரு மரவாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் இனி ஒரு முறை பொருளை திருப்பி பார்ப்போம் ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் நாம் ஒரு நாள் செல்லவில்லை இரு நாளும் செல்லவில்லை பல நாள் பயின்று பலரோடு செல்லினும் பல நாட்களாக அவனோடு பழகி பலரை மழைத்து கொண்டு சென்றாலும் தலைநாள் போன்ற விருப்பினர் மாதோ தலைநாள் முதல் நாள் முதல் நாள் போன போது எங்களை எவ்வாறு விருப்பத்தோடு உபசரித்தானும் அத்தகைய விருப்பத்தோடு உபசரிக்கின்ற உபசரிக்கின்ற பண்பை உடையவன் மணி பூண் அணிந்த யானை இயல் தேர் அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்த யானையையும் செய்யப்பட்ட தேரை முடியவனான அதியமான் அதியமானிடம் பரிசில் பெறும் காலம் நாங்கள் பரிசிலை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற காலம் நீட்டினும் நீட்டாதாயினும் நீடித்தாலும் நீடிக்காவிட்டாலும் கூட யானை தன் கோட்டிடை வைத்த கவலம் போல யானை தன்னுடைய தந்தத்துக்குள்ளே வைத்த உணவு திரளை போல கையகத்தது அது பொய்யாகாது நமது கைக்கு கிடைப்பது உறுதி அது பொய்த்து போய்விடாது அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் அவன் தருகின்ற பொருட்களை உண்ண ஆசைப்பட்ட மனமே வருந்த வேண்டாம் வாழ்க அவன் தாளே நீ பரிசில் கிடைக்காதென்று வருந்த வேண்டாம் அவன் பாதங்கள் வாழட்டும் நிச்சயம் பரிசில் கிடைக்கும் என்பதை கூறுவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது அடுத்து நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் முதலாவது வினா அதியமானின் கொடை சிறப்பு எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது அதியமானுடைய கொடை சிறப்பு எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது இரண்டாவது அணியை விளக்க மூன்றாவது அரும்பதங்களின் பொருள் தெரிவு இப்போ முதலிலே கொடை சிறப்பு எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது சொன்னால் அவர் தன்னுடைய அவ்வையார் தன்னுடைய மனதை விழித்து நெஞ்சை விழித்து கூறுவதனூடாக அவனுடைய குறை கொடை சிறப்பு வழிபடுத்தப்படுகிறது அதை ரெண்டு வகையில விளக்குகின்றார் ஒன்று ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் பலரோடு பழகி பல நாள் செல்லினும் தலைநாட் போன்ற விருப்பினன் மாதம் என்று கூறுவதன் மூலம் முதலிலே விளக்குகிறார் அதாவது அவனுடைய ஒரு நாள் போ மட்டுமல்ல இரு நாள் மட்டுமல்ல பல நாட்கள் பலரோடு போனாலும் அவன் முதல் நாட் போன்ற விருப்பத்தோடு வரவேற்பான் என்பதன் மூலம் அவனது கொடை சிறப்பு கூறப்படும் எப்போது வந்தாலும் முதல் நாள் போன்ற விருப்பத்தோடு வரவேற்பான் என்று கூறுவதன் மூலம் அவனது கொடை சிறப்பு விளக்கப்படுகிறது வழிபடுத்தப்படுகிறது 
இரண்டாவது அவனது கொடையின் உறுதி தன்மையை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமும் அவனது கொடை சிறப்பை விளக்குகின்றன அதாவது நாங்கள் இந்த யானையினுடைய கதை சொல்லலாம் யானையினுடைய தந்தத்திலே அகப்பட்ட உணவு திரளை போல உமக்கு அவன் கொடுக்கின்ற கொடை நிச்சயமானது அது ஒருபோதும் பொய்த்து போகாது எப்படி யானை கிடைக்கின்ற உணவை மீட இன்னொரு பேர் பெற முடியாதோ அது தான் உண்ணுமோ அது போலவே எமக்கும் நாங்கள் அங்கே சேர்ந்தால் கொடுக்கின்ற கிடைக்கின்ற கொடை உறுதியானது என்று கூறுவதன் மூலம் இந்த கொடை சிறப்பு வழிபடுத்தப்படுகிறது ரெண்டு வகைகளிலே எத்தனை நாள் போனாலும் முகமகிழ்ச்சியோடு உபசரித்து வரவேற்பான் என்பதன் மூலமும் யானையை பற்றி கூறுகின்ற செய்திகளின் மூலமும் அவனது கொடை சிறப்பு வழிபடுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது இங்கு இடம்பெற்ற அணியை விளக்க ஓமி அணி இடம் பெற்றிருக்கிறது ஒரு யானையினுடைய யானை அவனுடைய கொடைக்கு யானையின் கையில் அகப்பட்ட உணவை ஓமையாக கொண்டு அவர் அந்த கொடையை விளக்குகிறார் இங்கு இடம்பெற்ற அணி ஓமை தவறாத கொடைக்கு யானையின் தந்தத்திடைய வைத்த உணவு திரள் ஓமையாக கூறப்பட்டுள்ளது இங்கே ஓமையும் தவறாத கொடை ஓமானம் யானையின் தந்தங்களிடையே வைக்கப்பட்ட உணவு பொது தன்மை ஒருபோதும் தவறாது நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று ஓமி அணி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் அறிஞ்சொற்களின் பொருட்களை பார்க்கலாம் கோடு தந்தம் பயன்று பழகி தலைநாள் முதல் நாள் இவ்வாறு இந்த அரும்பதங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன இதற்கு மேலதிகமாக புறத்தினை இலக்கிய பண்புகளை வைக்க கூறப்பட்டுள்ளன என்றதனாகும் வேண்டும் என்றால் விடையை பார்த்து கொள்ளலாம் முதலாவது அந்த முதலாவது மன்னனுடைய பெயர் சுட்டி கூறப்பட்டிருக்கிறது அதிகமானுடைய பெயர் சுட்டி கூறப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது விடையை அடுத்த புறத்துணைக்குரிய மன்னனுடைய பெருமையை கூறுவது இரண்டாவது விடைய அணிகள் ஓமை அணியை பயன்படுத்தி தனது விடையத்தை கூறுவது அடுத்த பண்பு அகவற்ப ஐயாப்பிலே இயற்றப்பட்டிருப்பது அடுத்த பண்பு அது செறிவான மொழி நடையை பயன்படுத்தி விரிந்த பொருட்களை கூறியிருக்கிறது சங்க காலத்துக்குரிய இன்னொரு பண்பு இங்கே இந்த பாடலில் இருக்கு வடமொழி சொற்கள் குறைந்து தனி தமிழ் தமிழ் சொற்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் இந்த பாடலுக்குரிய இன்னொரு பண் அடுத்து சங்க காலத்திலே பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்ட அகவற்ப ஐயாப்பிலே இந்த நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதுவும் சங்க காலத்துக்குரிய இன்னொரு பண்பு ஆகும் அன்பான மாணவர்களே இன்று சங்க செயற்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இளமை பேரர் கன்று தன் பயமுலை மாந்த என்ற இரண்டு குறுந்தொகை பாடல்களை பார்த்தோம் ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் என்ற ஒரு புறநானூற்றி பாடலை பார்த்தோம் அந்த பாடல்களில் இடம்பெறக்கூடிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய வினாக்கள் அவற்றுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்ற விடயங்களையும் பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு சில பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் தாம் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடம் இடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்